，少爷。雨欣，你不用哭了。我想好则再没有出息，也不会强迫一个女人的。浩泽，对不起，我不是。你不用说了，我知道，是我自作多情。自讨没趣罢了。你放心，这门亲事就此取消。从今以后，咱们路归路，桥归桥。我再也不会夹在你跟大哥中间，碍你们的眼了。浩泽，我。泽，到底怎么回事啊？浩泽，怎么回事啊？啊，雨欣怎么突然不嫁了？娘，搞错了，雨欣要嫁的不是你这个不成器的儿子香浩泽，他要嫁的人是香家的大少爷。怎么会突然这样呢？他平常跟你走那么近，怎么能看上浩宇不是你呢？这还用问啊？一定是大哥搞的鬼，不知道在背后跟雨欣说我多少坏话。这个浩宇太过分了，怎么说你也是他亲弟弟，平常打压你就算了，连个女人都要跟亲弟弟争。妹妹，姐姐，你那天跟雨欣到底是怎么讲的呀？哎呀，我就跟他说让他继续留在我们香家做媳妇儿，亲上加亲。我怎么能想到他看上的是浩宇，不是浩泽呢？我说你呀、啊，这个事情做的不是一般的糊涂。这也不能全怪我娘啊。正所谓说者无心，听者有意。谁知道大哥跟自己的小姨子，哼！浩泽，你怎么这么说话呢？你知道你大哥心里只有你大嫂一个人，他怎么可能打雨欣的主意呢？这个孩子！哎呀，姐姐，那我们现在到底怎么办啊？宾客都已经到了，等着喝喜酒呢。这浩泽脸上没面子就算了，香家的颜面往哪儿搁呀？我有什么办法？雨欣她死活不肯啊！难道这世界上只有苏雨欣一个女人啊？今天咱们这喜事还继续办，找个新娘来替补不就完了吗？替补？别在这儿说胡话了！现在上门提亲，人家姑娘脸往哪搁？能愿意吗？有钱能使鬼推磨，只要亮出咱们香家的金字招牌，还怕找不到一个替补新娘啊？前两天温裁缝过来跟我说。要拿他大女儿温怡来抵债，我没答应。你现在就去温家提亲，他高兴还来不及呢。哎，姐姐，那个温怡我倒是见过，哎，样子好，性格也温柔，合适。姐姐，你是他娘，你决定吧。别吹了，别吹了，烦死了。下来吧。哎，不放开我，我没喝醉。二少爷，你放开我。浩泽，二少爷，你就放开我。二少爷，浩泽，二少爷，浩泽。哎呀！你放开我！少爷，少喝酒，就是不听。我不是让你别喝了吗？哎呦，别胡闹了，孩子，人家新娘在里面等着呢。哎呦，你看你不许给我喝了。你走开！哎呀，浩泽，你让他等。我还给了他二百大洋当聘礼呢。他等一等有什么的？啊？
为，你可不许这么说。她是你明媒正娶的媳妇儿，不是买来的丫头，你怎么当着下人的面作践人家呢？啊！她不过就是一个撑场面的替补。过了今天晚上，我就把她给休了。你给我住口！哪有新郎洞房花烛夜说这种话的呢？啊！只要是正式拜过堂、成过亲，就是你媳妇儿了，你知道不知道啊？对，我是不会说话，就你会说话。你要是会说话，今天我能当着那么多人的面出那么大的仇吗？你们不是让我进去吗？啊，我进去，你让开，让开！二少爷，小爷我入洞房。不许偷看啊！走吧，走吧，走吧。哎，这边香，嗯，这边香，嗯，这这边更香，嗯，来，陪小爷我喝酒，哎哎，哎，不给你。哎呀！哎，来，快扶小爷起来，快啊！啊！哎，雨仙。让哥哥上一个，嗯，<笑>我跟你开玩笑的，我知道你喜欢我大哥，但是你们都会后悔的，因为你姐姐她根本就没死。二少爷，你在说什么呀？我又不是雨欣，我是温姨。温姨，啊，什么温姨？啊？<笑>我是温裁缝家的女儿。你得等我，我想想。啊，嗯，哦，<笑>我想起来了，你是我花二百大洋买来的替身。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈雨宁，雨宁，你这是干什么？少华，不要再住书房了，回来吧。这
。这些天，我夜里睡不着的时候，总在猜，你是不是掉了被子，是不是又在熬夜调香。没有你在身边，我睡得也不踏实。我们两个一起。少华，我真不知该怎么跟你说。我试过去爱你，我甚至一度觉得自己真的爱着你。可是，你觉得你真正爱的人是香浩宇，对吗？是的。自从我遇见他之后，我才发现我对你和对他的感情是不一样的。对你，我觉得我应该去爱你，可是对他我，那是我连想都不用想的，就本能的爱着他。玉宁，你告诉我，你爱我吗？你真的爱我吗？当然了，我是你的妻子，我们从小青梅竹马，一起长大。我怎么会不爱你？不，你已经把过去的事情都忘记了。你是我的妻子，这些只是我告诉你的事实，不是你自己心里的感受。有什么区别吗？这当然有区别。你并不是出自一个女人的本能爱着我，你只是相信你以前是爱我的，所以你觉得现在也应该爱我。少华，你说的话真奇怪。我觉得我应该爱你，和我爱你，这究竟有什么区别呢？你听不懂，正说明你还不是真的爱我，所以你不能区分这中间的差别。但这个对我来说很重要。等你有一天真正懂得什么是爱的时候，你才会明白，你觉得你应该爱一个人，和你本能的去爱着一个人。这中间的差别是多么的可怕！好了，你现在想不明白也没关系，迟早有一天你会明白。等你真的明白了，咱们再在一起。时候不早了，你早点休息吧。人都不能进来，尤其是你。为什么？为什么？你想知道为什么？那我就告诉你，这里有鬼，不仅有鬼，而且是个女鬼。和你长得一样的眼睛，一个专门
，勾引男人魂魄的女鬼。你要是去了，她会吃你的肉，喝你的血，把你的身体变成一具空壳。你快站住！怕呀！我告诉你，我告诉你，这蔷薇花架下也有个女鬼。现在怕了吧？放开我！现在怕，不觉得晚了一点吗？放开我！放开我！知道，早晚会这么一天。你不是一直都很好奇吗？啊！现在我就带你去，让你看，让你看个够！是，走，走。玉宁胆子小，她经不得吓。你半夜三更的跟她开什么玩笑？我怎么了？我怎么了？你求求我，过来，让我闻闻。你又喝醉了，何坤。是。少爷喝醉了，你怎么不看着点？少爷，我扶你回去休息。走吧，走开你。你，娘，娘，站住！扶少爷回房间休息去。是，少爷，走走，你走吧，少爷。你，走吧。娘，娘，孩子，没事了，孩子，没事了啊，没事。娘。前段时间不是说过了吗？怎么突然间又想起要说这个呢？哎呀，浩宇啊，你难道觉得雨宁真的还活着？浩宇啊，你觉得雨欣怎么样啊？娘，你不是开玩笑吧？雨欣是雨宁的亲妹妹，如果我娶了她，既对不起雨宁。更对不起浩泽，您这是陷我于不义呀、啊！可是全府上下都知道雨欣喜欢你啊。我们过段时间再说吧，说不定哪天雨宁突然间回来呢。哎呀，浩宇啊，你做什么事情都挺冷静的，为什么单单糊涂在这个事情上呢？雨宁要是活着，怎么可能两年多了都没有半点音讯呢？娘，不要再说了，我不可能停妻再娶，更不可能娶雨欣的。浩宇，娘今天把话搁在这儿，你要是再等等也可以，不娶雨欣也可以。可是，要等到满了三年，雨宁还没有回来，娘就一定要给你娶房媳妇了。好，好，好，到时候再说吧。啊，你别敷衍我呀，这孩子。娘今天的话可是当真的，我从今天开始就叫管家给你物色人选。我告诉娘，到时候这人是从香家的大门口敲锣打鼓抬进来的，你不同意也得同意，同意也得同意。娘，哎，我不能看着我香家的长子为一个死人守着。娘，娘。少奶奶，少奶奶不好了，少爷送给少奶奶的那只香色鸟死了。啊，怎么回事？昨天晚上还活蹦乱跳的。是啊，昨天晚上我还给他们喂水来着，今天早上去给他们喂食，这只就已经这样了。咱们把它给埋了吧，埋在哪儿啊？这么美丽的鸟。就埋在咱们府里最美的地方。哎，在下，你挖什么呢？少爷埋给少奶奶的相思鸟死了
，少奶奶让我挖个坑，把僧庙给埋了。这园这么大，埋哪里不行？为什么非要埋这里啊？何坤，是我叫他埋的，怎么了？少奶奶，这蔷薇花啊，是少爷亲手为你种的，看得比性命还珍贵。万一彩霞笨手笨脚的把根给挖断了，少爷会怪罪我们的。彩霞，到那边挖去。站住！我就是觉得这里好，彩霞，你小心些挖，不要伤了花根。是，何管家，你就放心吧，我会小心的。谁要能多嘴？何坤，你一个管家，管好内外就行了，这点小事不用你亲自过问。还不快挖？是，少奶奶。少奶奶问你话呢，你还不说？少爷，后坤该死。那埋在蔷薇花架下的女尸，就是公家曾经的丫鬟彩虹。我和彩虹，曾经背着少爷有了私情。三年后，彩虹有了身孕，她肚子一天天大了起来，我好怕有人发觉。我就在江湖上请了一个郎中，给她开了一副打胎药，没想到她喝了以后。竟然大出血死了，我只好把他埋在了蔷薇花下。我说呢，彩虹在三年前无缘无故失踪，原来都是你的所作所为。何坤自知罪孽深重，请少爷少奶奶发落。你走吧，我这里留不下你。少爷，请你看在何坤服侍了你这么多年的份上，饶了我这一回吧。亏我那么信任你。竟敢做出这种勾当！居然还把彩虹埋在我为少奶奶种的蔷薇花下，你叫我怎么饶你啊？少爷，少奶奶，你们就饶过何大哥这一回吧。少奶奶，求求你替何大哥求个情，少爷身边也就这么一个可靠的人了。你说的是真的。贺坤不敢跟少爷少奶奶撒谎。当时少爷一直想给贺坤娶妻，贺坤就找借口推辞。原因就是贺坤觉得心里愧对于彩虹，所以一直不敢对别的女人动心。少奶奶，贺大哥说的都是真话，彩虹的死真的是个意外。那下面埋的真的是彩虹？是的，少奶奶。贺坤。看在你这些年为公家尽心尽力的份上，我就不报官了。你走吧，少华。算了，你现在身边正是缺人的时候，你就饶了他这一回吧。这，这怎么行啊？好吧，既然少奶奶这么说了，我就饶你一回，还不赶紧谢谢少奶奶？谢谢少爷，谢谢少奶奶。可是贺坤，你一定要把彩虹当你的妻子一样好好的安葬，再给他做七七四十九天的道场超度亡灵。至于他的爹娘，你也要好好的孝顺。是，贺坤都记下了。好，玉宁，你刚才受了惊吓，赶快回去吧，剩下的事我来料理。彩霞，在。起来，起来，没事吧？没事
。行啊，何坤。少爷，幸亏你反应快，想出这个办法，要不然我都不知道怎么应付他。嗯，不过何坤，你一定要记住，眼下我们的计划已经到了关键时刻，你要小心，千万不能让他对咱们有所怀疑，明白吗？我明白，我会照着少奶奶说的去做，绝不让他看出半点破绽。嗯哼。太好了。我们乡会的总利润，跟乡家持平了。咱们公家在这百花岭，总算又站住脚跟了。现在这些都只是权宜之计，只要我们拿不到国色天香的秘方，早晚还会败给乡家。少华，我觉得与您调香的本事，你也调教的差不多了。也是时候把他送回香浩宇身边了。怎么，你还是舍不得吗？哎，没有娘，我是在想，我们总不能就这样把雨宁送到香家吧？我们应该找一个合适的契机。只要你舍得，机会总是有的。在这件事情上，千万不能再犹豫了。这个女人留在你身边一天，我的心病就难除。你每天对着她，永远走不出过去。还是那句话，舍不得孩子，套不住狼。我们只有拿到了国色天香的秘方，咱们公家才能高枕无忧。娘。您就别说了，我都明白的。我真想不通，既然国色天香的秘方本是我苏家的，就算我失忆了，对照着这本老秘方，也应该一点点慢慢的回忆起来才对呀、啊。你这一失忆啊！把过去的事情都给忘了，连我都给忘了，更何况这么一个秘方呢？都是向浩宇把我害成了这个样子，我真恨他。你放心，这个大仇迟早都会报的。少华，明天是我苏家被灭门三周年的忌日，我想。你陪我去给我爹娘上坟，然后去我家的老宅子看看，行吗？嗯，时候不早了，你早点休息，去睡吧。你真的要把少奶奶送给向浩宇吗？不错，我正在找一个好时机。少爷，这件事还请你三思而后行吧。我看得出，少奶奶对你用心很深。用心很深又如何？如今我已不再是我，面对他我根本不敢动心。少爷，那只是你的心病，只要少爷慢慢放宽了心怀，自然就会忘记过去的。少爷，你别再想着去报复向浩宇了，好好珍惜少奶奶。贺坤最大的心愿就是能够看到你能和少奶奶幸福的生活在一起。你说的都是真话吗？你不想我把少奶奶送给香浩宇，真的只是替我打算吗？少爷，您这是什么意思啊？贺坤，我问你，你觉得少奶奶这个人怎么样？贺坤觉得少奶奶是天底下最好最完美的女人。哼，最好最完美，是不是每个男人都禁不住她的诱惑呢？包括你，贺坤。少爷，你怀疑我对少奶奶有不轨的企图啊？贺坤，昨天晚上，少奶奶在花园里赏月，那个躲在假山背后，偷偷看少奶奶看得发呆的人是谁？少爷，少爷，我……说，你就实话实说吧。少爷，我不会怪你。爱美之心，人皆有之。你误会了，老爷在世的时候嘱咐过我，终生都要以少爷为天。一定要保护好少爷的安全。何况少奶奶那么好的女人，我有什么资格去喜欢她呢？嗯，何
法官，你起来。如果连你都不相信的话，这个世界我不知道还能相信谁。少爷，你还是要坚持把少奶奶送回江浩宇家吗？老实说吧，事到如今，我已经身不由己了。哎，小心啊！别掉下来。管家，管家。哎，大少爷，这个月的悬赏告示怎么还没有贴出去？啊，夫人特地吩咐了，从现在开始再也不许贴寻找大少奶奶的悬赏告示了。啊，好了。谁让你把这块匾挂上去的？呃，这，这是我跟雨宁的荣耀，我要等他回来，跟他一起亲手挂上去。这匾是我让他们挂上去的。夫人，娘，您怎么不跟我商量一下？浩宇，玉宁已经去世三年了，这块匾也该挂上去了。娘，浩宇，按理说呢，夫死从此，我们相家的事就应该由你这个长子来决定。可这件事情你得听娘的。玉宁已经去世三年了，我们说好的，如果三年以后玉宁还没有回来，你应该接受他已经去世的事实。你忘记了？你什么都不用说了，娘已经把雨宁的牌位放到我们相氏宗族的祠堂里，这件事到此为止就算过去了。哎，从今天开始，娘给你托媒人提亲了。如果你心里已经有相中的姑娘，你就跟娘说；如果还没有，这事儿娘帮你操办。听说香家把那块万国香会上得来的天下第一香的金匾，挂在了大门上，有好多人都去围观，比赶集还热闹。嗨，就让香浩宇再得意几天吧，再过几天，好戏就要开始了。嗯，还有，现在香林市正张罗着，要为香大少爷取个填房，我看你等的时机就要到了。嗯，我就专等香浩宇娶亲那天，给他一个惊喜。我想那画面。应该非常好看，少华。这个计划我们整整等了三年，但愿一切都能如我们所愿。娘，这个你就不用担心了。经过三年的努力，雨宁对我已经是死心塌地了。就算他回到肖浩宇身边，也绝对不会出卖我的少华，嗯，你今天怎么有空带我到玉泉镇来？你不是一直想找肖浩宇报仇吗？我先带你来熟悉熟悉香家的环境。玉宁，那就是香家。现在整条巷子都属于香家。原本巷子里还有几间小作坊，都被香家赶尽杀绝了。可是香浩宇还嫌发展的不够快，又从洋人那儿弄了批洋枪。现在香家的保卫是咱们百花岭四大镇最强的。现在找香浩宇报仇难度更大了。此地不宜久留，看一眼就走。走吧。姐夫，这个词就是咱们中国话里“爱”的意思。跟我念 ，love。呃 ，love，love，love。Love. Love.
当你看到这封信时，我已经走了。谢谢你和夫人这三年来对我的照顾。我知道你就要娶亲了，恭喜你。虽然你心里仍然爱着我姐姐，可惜姐姐福报不能陪你白头到老。毕竟你是相家的长子，你有为相家延续香火的责任。至于我，我说过我不会嫁人。在上海念新学时，课余时间就喜欢研读佛经。如今苏家不在，情谊无依，我决心了断尘缘，向半青灯孤佛。姐夫，那本学洋文的简易教材我写好了，放在你桌上，也算是一份纪念吧。我会永远为你和香家祈福，与心泪别。这里的菩萨很灵验的，所以香火一直很旺。那咱们也进去拜拜吧，保佑咱们能早日打败香家，报仇雪恨。嗯，走。什么？嗯。哎呀，雨欣这孩子，快叫管家四处去找，快去找，快去找！他就是找到了雨欣小姐，他也不肯回来呀、啊。夫人，香嫂说的是，大家都明眼瞧着，这雨欣小姐心里明明就是爱着大少爷。可是大少爷呢，偏偏爱着大少奶奶，他就是不肯娶她。哎，你说现在府里上上下下的，都在张罗大少爷的婚事，这雨欣小姐她怎么有心待得下去呢？哎呀，说来都是我不好，我应该早点找个人家把她嫁了。这雨欣小姐，满心都是大少爷，你就是给她找个再好的，她也不愿意嫁。哎呀，真是作孽呀！多好的姑娘，样貌俊俏。性格开朗活泼，又是苏家的人，多少懂得恋香的门道。这要是能够嫁给我们浩宇，也能够像他姐姐一样，倒是我们浩宇的好帮手。可是我们这个浩宇就是……浩宇，大少爷，浩宇，雨欣他……我已经知道了。浩宇，雨欣可是与您唯一的妹妹。他是没家的人，除了我们相家，他是无家可归的。娘，你别说了，我已经想好了。三年过去了，雨宁是不会再回来了。我是相家长子，续弦再娶是迟早的事。如果任由雨欣流落在外，雨宁在天之灵也不会原谅我。我这就去把雨欣找回来。你帮我们选个好日子吧，浩宇，你真的这么想的？哎呀，儿子，你终于想开了，你终于走出来了。菩萨保佑啊，祖宗显灵了，谢谢你们，儿子，娘谢谢你，娘谢谢你。佛祖，我求你保佑我姐姐，让她能够早日转世投胎，投到一个好人家，开开心心的过一辈子。佛祖，我再求你保佑我姐夫。不要再为我姐那么伤心，让她早一点娶一房夫人，生好多好多孩子陪伴着她。
佛祖，我在求你帮我驱走我的心魔。刚才我看见有个男人的脸，长得特别像我的姐姐。是不是佛祖故意把这个男人化作我姐姐的样子来点化我？女施主，你想好了吗？师傅，求你收留我吧。你真的愿意落发出家吗？求师傅成全我。出家不是逃避。如果你六根未净，尘缘未断，就算身在安堂，又跟身处俗世有什么分别？阿弥陀佛。苏家的二小姐啊，要在咱们安落发出家，可香家的大少爷不让，大殿门口围了好多人看热闹呢。香家的大少爷就是香浩宇吧？那苏家二小姐是谁？我等会儿告诉你，你千万不要冲动，你不能让香浩宇发现你，一切要看我的眼色行事，好吗？姐夫，不要叫我姐夫了，以后叫我的名字。玉溪，我已经想好了，我要娶你，我要替你姐姐好好照顾你一辈子。我娘也是这个意思。佛祖，我明白了，你刚才把一个男人的脸化作姐姐的样子。不是要阻止我，是想告诉我，姐姐是希望我来代替她照顾姐夫，对不对？浩宇，各位，我向浩宇暂定七夕之日，迎娶苏家二小姐苏雨欣。到时候，我除了在府里摆设婚宴以外，还会包下镇上所有的酒楼、饭店，开设流水席。欢迎各位路人，还有众位乡民，免费入席。也希望各位能祝福我们。恭喜恭喜啊！走。说的是不是一个男的？方才我也看到了，可是一眨眼就不见了。我知道，一定是姐姐脱身在另一个人身上来告诉我们，让我们好好在一起。这事情，我因为不想让你伤心，所以暂时不想告诉你的。但是现在情况紧迫，我必须要让你知道，那个苏二小姐苏雨欣，就是你唯一的妹妹，她没有死，她还活着。什么？你为什么一直都没告诉我？因为你这个妹妹是非不分，爱上了你们苏家的大仇人香浩宇。而且这三年来，雨欣小姐一直都住在香家。什么？她怎么会这么糊涂呢？肖浩宇是个情场高手，他最擅长用花言巧语来欺骗那些涉世未深的女孩子。之前是骗了你的丫鬟平儿，现在又骗了你的妹妹雨欣。雨欣这次会突然到月华庵出家，我想她一定是被肖浩宇伤透了心。可是你也看到了，他只不过用了三言两语就把你妹妹搞定了。不行，我要去劝他迷途知返，我去找他。哎，哎，雨宁，没用的。他已经完全被香浩宇控制了，他不会相信你的，你知道吗？香浩宇为人狡猾，
做事情不会留下把柄，而我们手上什么证据也没有。那我该怎么办？难道任由我妹妹被他欺骗，还要嫁给香浩宇这个大仇人吗？雨宁，咱们急不得。这个香浩宇，极会笼络人心，咱们硬拼不起啊。他为什么要娶我妹妹？他是真的爱她？他一定是另有图谋。我想，他一直以为你死了。那么你们苏家的秘方也就随你消失了。这个时候，只有你妹妹能协助他，也就是苏雨欣。再加上我成立了香会，香浩宇的压力就越来越大。他还幻想着得到你妹妹的帮助，把国色天香做成系列来出售，就是妄想独霸，百花岭相识。香浩宇，你太卑鄙了，我绝不会让你的阴谋得逞。我就是死也不能让我妹妹嫁给你这个魔鬼。少华，你真的决定了？嗯，为了雨宁，我豁出去了。娘，您别担心，我一定会平安回来。娘，你真的不用担心。娘，我已经安排贺坤去弄清香家迎亲当天的安排，确保万无一失。您就放心吧。可是你此次去行刺，无论是成功还是失败，都会有可能丢命啊！丢命我也要去。我如果不能亲自去的话，我就不配做他的丈夫。再说，我也不能眼睁睁的看着他唯一的妹妹落入肖浩宇的手里啊！少华，咱们公家是三代单传。只剩下你一个男丁，你要是有个三长两短，我将来就算是到了地下，也没脸面去见你死去的爹。还是让贺坤去吧。不，我要亲自去，他的仇应该我替他报。你对雨宁真的是一往情深呢。雨宁平时心软，胆子又小，连杀鸡都不敢看。他会有勇气去刺杀香浩宇。他说什么也不能让雨欣嫁给香浩宇啊，更不可能让我去冒险。您说他还有别的选择吗？虽说如此，但雨宁。毕竟只是一个手无缚鸡之力的弱女子，她怎么可能杀得了香浩宇呢？就是因为她杀不了香浩宇，所以我才叫她去。如果要真的把香浩宇杀了，那他们国色天香的秘方我就得不到了。那你不是多此一举吗？你为什么要让他去杀香浩宇？你不能想个别的办法让他回香家。不行，不行，为了报仇。我已经失去了雨宁，我付出了这么大的代价，自然是赚的越多，我这心里就越痛快。我不仅要得到国色天香的秘方，而且我还要让香浩宇尝尝被他心爱的女人亲手刺杀的滋味。兰儿，兰儿。兰儿，你怎么了？你怎么了？这是？二少爷，别来无恙。不是，你怎么又来了你啊？我知道二少爷一辈子都不会想见我，可是我想念二少爷呀，怎么办？不是那个大老爷们，你想我干嘛呀你？再过两天。就是香家大少爷娶亲的日子，到时候婚礼怎么办？香家的洋枪队会不会随从而去？你应该很清楚吧？你管得着吗你？你要干嘛？你如果聪明的话，你就不要问为什么
，因为你知道，我们做的一切事情都是对你有好处的。呸！我不会告诉你的。你难道不给他面子吗？喂喂，你少拿那东西吓唬我！我告诉你，小爷我是被吓大的。你敢对我怎么样，我大哥不会饶了你的。二少爷，你可真幼稚。如果我想把你杀死的话，不仅你大哥会感谢我，搞不好连香夫人都会感谢我呢。你少在这挑拨，我不会信你的。二少爷，凭你的出身，凭你的资质。你是不可能在香家扳倒大少爷的，你想在香家出头，绝无可能。既然如此，又何不学做渔翁，坐收鹬蚌之利呢？喂喂喂喂，别走火！来，儿，你怎么样？没事吧？吓死我了！二少爷，这位爷说的也挺有道理的，你还是好好想想吧。你个妇道人家，你懂什么呀？你知道他是谁吗？他是我大哥仇人的手下，他现在来打听我大哥的婚事，那肯定没安好心啊！管他安什么心呢？正所谓好汉不吃眼前亏啊，总得先把自己的命保住吧。再说了，就算你不为我着想，也要为咱们的孩子着想啊！什么？你有了？嗯。谁的？我的。昨天我娘请的大夫给我诊脉。他说我有喜了，正准备告诉你呢。哎哎，这个好，这个，这个太好了。哎，那我就可以接你进香家了，啊？现在二少爷，这儿我们一家三口的命就全靠你一个人了。二少爷，你装作一副兄弟情深的样子来给谁看呢？你以为你还是大姑娘上轿头一回？不是，哎。你还有脸说？你们上次利用我，还没找你算账呢。现在你也不用做样子给我们看。你大哥现在连你的女人都要抢。你要是个爷们儿，就应该咽不下这口气。你要是不跟我们合作，那到了明天晚上，苏雨欣可就是你大哥的女人，你的心大扫。就算你今晚不来找我，我也会去找你。云宁，你知道吗？我爱你，我真的爱你。我知道，我当然知道。休了我，玉宁，从今天开始，我龚少华不能再做你丈夫了。这是为什么？你看着我，为了明天，你去刺杀肖好玉，对不对？你怎么知道的？我前两天听见你和娘在书房说的话了。我，我就是死。也不能报答你对我的这份情谊。不，玉宁，我写休书，不仅是为了你，也为了我自己。你知不知道，我为什么要留下休书给你？我不仅仅是因为要去杀向浩宇，更因为……因为什么？我一直隐瞒伤势，我可能随时都有生命危险。你说什么？你知道
这三年我一直没和你同房。头一年，是因为你要养伤；这两年，我说是因为忙着筹建乡会，对付乡亲，这一切都是借口。真正的原因是，什么？是三年前，就在你坠崖那天晚上，我们在苏家废墟旁，竟然遭到了一帮蒙面歹徒的袭击。快走，走，进去！把苏大小姐拉开！是是。少皇，少皇，少皇，雨宁，雨宁，少皇，雨宁，你快走！少皇，雨宁，啊，少皇，雨宁。快走！对，那一枪正好穿透我的胸口，我当场就昏死过去，没办法再保护你，所以你才被他们逼得跳下百花林。那个打伤你的蒙面人，就是香浩宇，对不对？没错，他就是香浩宇。虽然他蒙着面，但我记得他的眼睛，我听到他的声音，所以我才知道，灭了你们苏家的凶手。他正是香浩宇。香浩宇，香浩宇，你作恶多端，我一定要让你血债血偿。郎中说，枪杀已经穿透了我的心扉，随着血液四处游走，随时都可能会有生命危险。我整整昏迷了一个月，才慢慢的清醒过来。像我这种随时会有生命危险的人。又怎么敢对你再有非分之想呢？不要这么说，少华，你不会有事的。即使有一天你真的要离开我，我苏与你，你生是你的人，死是你的鬼。可是你苏家的大仇，不能不报啊。我们没耻辱，不能不学。我不能眼睁睁的看着你唯一的妹妹，嫁给香浩宇这个魔鬼。余年，贺坤已经帮我打听清楚了，明天香浩宇的迎亲队伍不不会带着洋枪的，这正是个下手的绝好机会。不要，我不让你去。你就算能杀了这个香浩宇，香家的人也不会放过你的。可是，就算我不去，我也没有几天日子了。不要！我与其窝窝囊囊的在家里等死，还不如为你去搏一次、闯一次。不要！玉宁，明天如果我回不来，我已经跟我娘说好了，让她为你准备一份好的嫁妆，你去远嫁他乡吧。不要，少华。不要说了，我不让你去烧火。
，少爷，少爷，少爷。少奶奶呢？少奶奶已经走了，一切都在您的预料之中。她已经决定亲自去杀萧浩宇了。少爷，你要是后悔了的话，现在还来得及。事已至此，怎么能半途而废呢？啊！我快跟上。我今天就要去玉心过门了，想必你的心情一定和我一样复杂吧。我只想对你说，今生今世，我相好于只爱你一个人，永不改变。可我是相家长子，很多事情。不能由着我的性子来。你不知道，你走的这三年，娘为了我的事操碎了心。既然娘一定要让我续弦，我就想，还是去玉兴吧。不管怎么样，我是不可能看着他出家的。玉宁，我发誓，我一定帮你好好照顾他。你能明白我的心吗？你能原谅我吗？姐姐，我就要嫁给浩宇了。我知道你现在的心情一定和我一样紧张吧？我想对你说，妹妹其实什么都不如你。浩宇，他永远爱的只有你。他娶我是为了帮你照顾我。姐姐，你不要怪我，我不是有意要夺你所爱。谁让浩宇那么爱你，对你那么好，那么痴情？我，我是爱上了他对你的这份爱浩泽，今天你大哥娶亲，你怎么还在这躺着呀？回头让大娘看见，也不怕找不自在。我不舒服，头疼。起来应酬一下也好，快起来吧，起来呀！你给我滚出去！我告诉你，你只是我相好泽的老婆，你不是我娘。别烦我，该干嘛干嘛去。我这不是为了你好吗？滚！你要不和我们合作，明天晚上，苏雨欣可就是你大哥的女人，你的心大嫂。哎，包子，包子嘞！包子，何坤。年轻的队伍马上就要过来，等一下你想办法引开大家的注意，给少奶奶制造下手的机会。少爷放心，我已经安排好了。
陪你。哎，徐小姐，轿子还没进门呢，你就冲冲小下了地，这是大不吉利呀、啊！哎，哎，雨欣小姐，哎，你要去哪？你是不是受伤了？你不会有事的，走，去。哎，雨欣小姐，大少爷还能骑马呢，肯定不会有事的。那身上的血肯定是他刺客的，快快快，回到花轿去，别让别人奶奶看见。走走走。掌柜，把府里最好的金汤药都拿到我房间里去，快请郎中把最好的都请来，快是。少爷在迎亲的途中遇刺了，大少爷和那个刺客都受伤了，不许打药。后人遇刺，娘，大少爷遇刺的事，或许跟耗子有关。你说什么？也不知道少奶奶的伤怎么样了，会不会有危险？你去找萧浩泽打探一下，我在客栈等你消息。少爷，你后悔了？开弓没有回头箭，我别无选择了。少爷，正所谓杀敌一千，自伤八百。如果你就这样把少奶奶拱手让给了萧浩宇，就算你得到了国色天香的秘方，打败了萧家，你的心里……也一定不会好受的。就算最后落个两败俱伤的结局，我也让大家一起痛苦。娘，哎呀，怎么样了啊？没事没事啊？怎么流这么多血呀？不碍事的，哎，真的不碍事，皮外伤而已。你看我不是好好的吗？还好好的，你们都是死人呐啊！还不赶紧给少爷上止血药？大少爷吩咐叫我们不要管他，他要先，他要先救那个刺客。什么？那个刺客呢？关哪儿了？我倒要看看他到底是什么人！啊，怎么回事？你把他关在这儿了？啊，娘，哎，娘，怎么回事啊？你相信我，娘，娘，你相信我。浩宇，这究竟是怎么回事？他到底是什么人？他为什么要在大喜的日子行刺你？我也不清楚内情，他受了重伤，还在昏迷当中。这件事情，非常的蹊跷。哎呀，你说这婚礼，到底还办不办呢？啊！我我都成这样子了，这婚礼还能举行吗？等我伤好再说吧。哎，只能这样。陈嫂，哎，你把雨欣小姐
，安顿在后花园的厢房里，告诉他少爷身体不舒服，婚礼的事，过几天再说，我会抽空去看他的。娘，对不起。不用跟我说对不起，我希望你老实的告诉我，这究竟是怎么回事。好的。上药。是夫人。长贵，大少爷，去杨相队，给我调一批人来守在我门口。没有我的吩咐，谁也不能进来一步。是，大少爷。大夫。他怎么样了，大少爷？这姑娘没有性命之忧，只是失血过多，需要好好调养。哦，谢谢你，大夫。麻烦你开个方子吧。哎，好。这边请。哎。哦。大少爷，大少爷，你怎么了？没事，不要惊动夫人。哦，大少爷，来。哎，大少爷，大少爷。大哥的伤重不重啊？管家说，匕首就插在腰间，你说重不重？浩泽，浩宇遇刺的事，真的跟你没关系？这老大遇刺跟我有什么关系啊？那你今天怎么那么反常啊？一副做贼心虚的样子。你哪只眼睛看我心虚了啊？这老大娶亲，我这老二连生病的权利都没有了。如果真是生病，那还好，就怕是心病。滚一边去！行了，你们两个这个时候就别跟我吵架了。浩泽，就算这事跟你没关系吧，你也不能做让别人起疑的事啊。你说说，大少爷遇刺这么大的事，整个乡家都惊动了，就你躲在屋里不敢见人。你这能让夫人不起疑心，能让别人不起疑心吗？我不舒服，我头疼吗？就算你不舒服，你这个时候也得给我撑着，赶快把衣服穿好了，去外面见客人，别没事抓个虱子往自己头上放，快点动啊！我去去去。二少爷，请留步。嗯，二少爷，大少爷吩咐过了，没有他的许可，谁也不许踏进这个院子一步。大哥的伤，不要紧吧？还好，李要害偏了那么一点点，但失血过多，还需要静养。哦，啊，好，嗯，那我改天再来看他。吓死我们了！刚才我怎么了？你还说呢，自己伤的那么重，竟然不知道，还撑了那么久。刚才大夫说了，其实您伤的比这个刺客还严重呢，如果不及时止血，可就危险了。哎，您别动，这伤口刚刚包扎好，要再动了又裂开了。我没事。只要他没事就好了。大少爷，您说这刺客到底是谁啊？嘘，我。行了，思琪啊。除了你之外
还有谁见过他？没有了。杨强队一直守在门外，没有您的允许，一只苍蝇也不敢放进来。那很好。你记得，不管谁问起刺客的事，一个字都不能提。嗯。否则，你不要怪我，不顾我们主仆之情，把你赶走。少爷，四喜知道了。少爷，四喜进府伺候您三年了，行事不敢说妥当，但也没有犯过大错。少爷，您就放心吧。好的，下去吧。是，少爷。什么？那刺客是个女的，只是一个人。那为什么浩宇要把她关在他的卧房里啊？奇怪呀、啊！对呀、啊，我听管家说，那个女的行刺的时候，旁边还有一帮人在打架，把别人的注意力都引过去了，大少爷才受伤的。哎呀，管家怀疑那帮人可能是这个女刺客的帮手。正准备去查呢，不行，这事儿不能明察。先暗中派人跟着，看看幕后是谁在指使。奇怪，行刺这么大的事，怎么会叫一个女的来做呢？啊，这些蹊跷，肯定另有文章，不能打草惊蛇。这事怎么能叫管家去做呢？浩泽呢？二少爷今儿一早就没出门，说是头疼。大少爷出事的时候，他倒还露过两回脸，看上去是没什么精神。谁知道是不是真的病了？奇怪，他们对浩宇迎亲的路线怎么这么熟悉啊？甚至于知道浩宇避讳凶器。没带洋枪，对。浩泽真生病了，啊？只是怕他是装装样子罢了。夫人，二少爷平常虽然不成器，可也不至于做出对大少爷不利的事。以前是不会的，可现在，恐怕是有歹意了。自从……浩泽没娶到雨欣之后，他对浩宇就怀恨在心了。要使点什么心计，做点什么坏事，也不是没有可能的。哎呀，怎么会这么累呀、啊？去把梅姨娘给我叫来。是。哎呦，妹妹来了，姐姐，您找我有事？怎么了？浩泽生病了。哎呀，他哪是病了，是心病。来，坐下说。嗯，好。姐姐，其实有件事我一直瞒着您，没脸跟姐姐说。
就是周裁缝家那个女儿兰儿，记得吗？前段时间管家带进府来，准备给大少爷做偏房的那个丫头，有印象吗？嗯，隐约还记着点。哎，真是前世作孽呀、啊！这大少爷没看上的，我们家那没出息的浩泽给看上了。还在外面包了个宅子，把兰儿养起来了。哎，我前段时间知道，狠狠的把他臭骂了一顿。哎，你们家这个儿子，厢房经营不见他施展能耐。老爷的坏毛病倒是学得十足啊。家里头这么好的一房媳妇还不知足，到外头去寻花问柳的。原来这个兰儿，还好我们浩宇没娶她。然后呢？啊，然后，浩泽就想把兰儿收了。文姨肯定死活不同意呀、啊，结果小两口每天吵啊吵啊，我头都给他们吵大了。没想到，温姨这孩子倒是蛮有气性。可惜呀、啊，他的命运好像跟我当年很像。只有这个女人进了门，茂青的心才能留在家里。只要她留在家里，你以后啊，有的是机会。好了，这些老话就不说了。你是说，浩泽是为这个生病的？姐姐，我也就不瞒你了。这次，浩泽这孩子实在太过分了。他见大少爷娶了雨欣，心里难免嫉妒不自在。这不，昨天晚上又跟我闹，他说：“为什么大哥可以续弦，我就不能纳妾？”他还要找姐姐评理。你说这种大逆不道的话，他都说得出来，我能不打他吗？哎呀，妹妹，你打他了？我从来没有见过你打他呀！我当着温姨的面狠狠打了他两巴掌。哦，是这样。没有事，我杀了你！雨年，你听我说，你别这样。我知道天蝎在群对不起你，但我是有苦衷的。你失踪了三年，我以为你死了。你没事吧？你放开我！雨年，雨年，你别动，你别冲动。你受了伤，伤口要裂开。雨年，你听我解释好不好？你冷静点。你听我解释好不好？我杀了你！你听我解释，思琪，思琪，思琪，思琪，少爷，少爷，小心你的伤口！大绳子，把它绑起来，快点！好，别让别人进来哦。我知道了。为什么不杀了我小好？雨宁，你说什么？我怎么舍得伤害你？你太激动了，我怕你伤了自己。你别动，别激动，伤口要裂开了。你先听我说。听我说，你不要激动，真的不要激动，你会伤到自己的。少爷，怎么样？有消息吗？向浩宇把人抱进屋子里以后，就封锁了一切消息。现在就连向浩泽那个窝囊废都躲在府里不出来了。何坤
，你陪我去香家走一趟。啊，少爷，这太冒险了吧？不能不去。坐在这里空等的滋味太折磨人了，我必须亲自去见他。玉宁，先吃药吧。雨宁，你，我知道你恨我，但是你不能拿自己的身子来赌气。来，乖，先吃药吧，好吗？我怎么知道这药里有什么？什么意思？你怀疑这药里有古怪？玉宁，你受了重伤，失血过多，不吃药怎么能好呢？我就在这里，你要打要骂，要杀要剐，怎么都行。但是，总得先养好了伤，才能做这些事吧？杨浩宇，我告诉你，你别在这里惺惺作态。我既然敢只身来找你，我早已经把生死置之度外了。你最好放了我妹妹，要不然我做鬼都不会放过你。玉年，我知道，我知道雨欣的事让你很伤心。是我对不起你，你要对我怎么样？我没有半句怨言，但这完全是个误会。我，我没有想过要背叛你的。我对雨欣一点男女之情都没有，你相信我好吗？玉宁，你不要这样看着我好不好？你的眼神让我觉得很陌生。这三年来，你到底去了哪里啊？啊！为什么要告诉你？我不会告诉你的。我知道你一定吃了很多苦，是吗？你别放我！好，好。你放开我！啊！放开我！走，你别碰我！走开，你走开。你现在真的这么恨我吗？我恨你，我恨你，恨不得将你千刀万剐。你真的想杀我？离我之前，不是你死，就是我亡。好，玉宁。先跟我说说，究竟这三年来你到底经历了些什么？再听听我的解释。我答应你，如果到时候你还是想杀我的话，不需要你亲自动手，我在你面前自行了断好了。你以为我会相信你这些鬼话吗？啊！如果只有我死你才开心的话，我会成全你的。向浩宇，你别再演戏了！你以为我像雨欣一样无知吗？我告诉你，你想逃我的话，门都没有。我我不会上你的当的，不会。
于你，你变了。你以前不是这样的。以前不管你多生气，不管你有多恨我，你也不会不听我解释，更不会说说要杀了我。这三年，你到底去了哪里？我知道你经历了很多磨难。受了很多折磨，是不是？我没有在你身边，还差点娶了你妹妹，是我背叛了你。雨宁，雨宁，你放开我！雨宁，我不相信你真的想要杀了我！你放开我！三年了，三年了，三年里我日思夜想。大哥就是跟你重逢，你知道吗？放开我！我知道，我知道你恨我，很讨厌我，是不是？是啊，我一看见你虚伪的嘴脸，就想作呕。你放开我，放开我！对不起，你要相信我。相信我，我跟雨欣的婚是完全是个误会，是假的。我，你可以恨我，但是，但是我不会放手的，我不会再放手。住口，小浩宇，你住口！你到底还有没有羞耻？你灭了我苏家满门，我到死都不会原谅你。就是你死了，我也不会原谅你。你说，你说什么？我，我灭了你们苏家满门，你说什么呀？啊，你怎么会有这么荒唐的想法？你没想到吧？没想到我大难不死，能回来找你报仇吗？我没有，我没有杀你全家呀！怎么才三年，你就变了那么多呀？这三年来，你到底去了哪里？你到底出了什么事？你告诉我！你究竟想干什么？别再跟我演戏了！我知道你不杀我，是为了顺藤摸瓜，找到那个反对你的人，对不对？我不会让你如愿以偿的。怎么现在我们像两个世界的人？我我真的不明白你什么意思，你也听不懂我在说什么。到底怎么了？怎么回事？不明白最好。我就给你一句痛快话，小浩宇，我杀了你。你的人多的是，玉宁，你越说我越糊涂。你先乖乖在这待着，我去帮你看看。来，上来。
你先走，不用管我。过来，在这边。大少爷，府里来了两个刺客，一个逃了，一个还在府里，我们正在搜捕。好，一定要抓活的。是，走。就不用担心了，我已经吩咐下去，要抓活的。我一定要弄明白，这三年里你到底发生了什么事情，究竟是谁，用了什么手段，把你弄成这副样子。你别做梦了，我不会告诉你的。少爷，没想到吧？我们这么快就见面了。龚少华，什么？龚少华？对，我是龚少华，你们香家的死对头。今晚我来探望二少爷，没想到被大少爷发现了。二少爷，你是把我交给大少爷，还是决定帮我一把呢？你们去那边，其他人跟我走。长官，怎么了？二少爷，府里进了刺客，刚才中了我们一枪，一定跑不远的。我们正奉大少爷的命令，在四处搜查。啊？哎，我刚才好像听见有脚步声，往那边去了。谢二少爷指点，追休息休息，我也是为你好啊！你不希望我早点养好伤，离开香家吗？啊？嗯。啊，这辈子好香啊！对了，二少爷，我这平时呢最喜欢吃糖醋脆皮鱼，你明儿个给我弄一条。还有啊，你得跟我的随从贺坤打个招呼，他就住在镇东头的悦来客栈。谢了。来，不管怎么样，你也得吃药啊。如果你坚持不吃药的话，我只能用别的方法了。
，我怎么舍得杀你呢？我就是让你乖乖的吃药而已。怎么样？剩下的药是你自己喝，还是要我像刚才那样喂你？嗯，我自己喝。Thank <laughs> you. 